Jakiś czas temu postanowiłem kupić słuchawki z racji tego, że kolega bardzo chwalił sobie słuchawki Xiaomi. Wybór, wybór padł na słuchawki z tej samej rodziny, Redmi Bud 3 Lite. Chciałem mieć pewne, że kupuję oryginały, więc zakupiłem słuchawki z polskiego renomowanego sklepu internetowego. No i przyszły oczywiście bez, bez zastrzeżeń słuchaweczki po lewej stronie. Natomiast byłem bardzo ciekawy, co dostanę z pewnego tańszego serwisu ogłoszeniowego, który taką ma fajną reklamę, pi, 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 pi. Były one trzykrotnie tańsze z dostawą z Chin. Choć wiadomo, że Xiaomi jest firmą chińską, więc być może przyszłoby to samo. No i mam w ten sposób dwie pary słuchawek. Ten sam model, ten sam producent, a zupełnie inne wykonanie. Po pierwsze, pudełko. Pudełka są w zasadzie bardzo podobne. Samo pudełko nie budzi moich większych zastrzeżeń. Już na pudełku widać, że słuchawki różnią się nieco kształtem z tyłu oryginałów. Mamy hologram z możliwością zdrapania prawdopodobnie numeru seryjnego. Te słuchaweczki będę zwracał tak czy inaczej, bo nie leżą mi po prostu w uchu, więc nie zdrapuję. Te słuchawki z tyłu troszkę inaczej wyglądają, natomiast hologram również mają w tym miejscu dziwny sposób zaklejony nie wiem, jakimś numerem magazynowym to sobie właśnie w tym momencie zdrapiemy i zobaczymy co jest pod spodem spróbujemy również zdrapać mi ten hologram to za chwilę sobie zrobimy to odkładamy na bok to porównujemy. To już nie jest hologram nawet. To jest po prostu naklejka bez możliwości zdrapania. To jest na pudełku na, na wydrukowane. Więc pierwszy zgrzyt. Rozpakowujemy oryginały. Ułożenie poziome. Tuboreczek. Jakaś tam papierologia. I z drugiej strony opakowania. W środku pusta. Rozpakowujemy zamienniki, delikatnie mówiąc. Ułożenie pionowe w podobnym woreczku. Tutaj pustka. Z drugiej strony kabel, czego nie ma w oryginałach. Woreczek z gumkami. No i nawet podobna papierologia. Nie poznałbym ich, nie mając w ręku, nie mając porównań. Tutaj również puste jest pudełko, odkładamy również na bok. Papierologia troszkę się różni, jak widać, ale tak jak mówię, nie poznałbym, gdybym nie miał porównania. Odkładamy woreczki nieco różne, ale jakby nie budujące zastrzeżeń jeszcze w tamten moment. Otwieramy jedno i drugie. Kabelek oczywiście odkładamy, ponieważ nie ma po co porównywać. No i tutaj. Tu jest istotna różnica. Tu są dwie pary gumek. Natomiast w oryginałach, oprócz gumek, są jeszcze takie ringi ponieważ te słuchawki oprócz samych gumeczek można tutaj dopasować sobie do kształtu ucha wymieniając te ringi na mniejsze lub większe w tych zamiennikach oczywiście tego nie ma ten ring jest na stałe 
i nie można go regulować. Już widzę, że tutaj jest troszkę inna naklejka, tak? Tutaj są jakieś chińskie krzaczki. Tutaj była naklejka taka czysta. I pierwszy zgrzyt to była ta dioda. Tutaj mruga jakieś tam pole na słuchawce. Natomiast w oryginale jest kropka. Jest dioda, która stanowi taką kropeczkę. O, w ten sposób. Jest po prostu estetycznie wykonane. Ale może zacznijmy od podstaw. Etui. To po lewej ładne, zgrabne. Dioda od ładowania po środku. W obu USB-C. Więc tutaj nie ma. Wielkościowo tak samo. Tu po prawej widać, że jest zupełnie inaczej wykonane. Również jest napis i na jednym i na drugim Redmi. Sam napis nie budzi jakby większych zastrzeżeń. Natomiast widać, że jakość wykonania po lewej prawego jest dużo gorsza. Po otwarciu etui naszym okiem ukazują się słuchawki. Tutaj sobie to umieścimy z powrotem. Widać, że pod klapką znajdują się dodatkowe informacje odnośnie producenta i odnośnie ładowania, prądu ładowania, które pobiera samo etui. Tu tych informacji po prostu nie ma. Słuchaweczki bardzo mocno się różnią. Widać różnice w jakości. Dioda jest w zupełnie innym miejscu. I oprócz tego widać tutaj może sobie przesuniemy światło w oryginałach z lewej jest siateczka odpowiadająca za brudzenie się membran w zamiennikach tej siateczki nie ma i powiem szczerze, że gdybym nie miał porównania, to jedynym naprowadzeniem na to, że, że, są to nie, że nie są to oryginalne słuchawki, no byłaby ta jakość wykonania, która jest po prostu tragiczna. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, nie mam tutaj porównania. No, słoni na ucho nadepnął i niestety nie mam dźwięku muzycznego, nie mam słuchu muzycznego. Dziękuję za uwagę. Uważajcie, co kupujecie. Te słuchawki po prawej prawdopodobnie będą do oddania lub sprzedania z informacją, że jest to niskiej jakości zamienik. No ewentualnie sobie je poużywam przez moment. Dzięki. Jeszcze raz uważajcie, co kupujecie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hej.